హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ నిన్న టాపిక్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే యాంటినాస్ అంటే ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటినాస్ ఏంటి దానిలో సింపుల్ టైపుల్ అండ్ డైరెక్టెడ్ సెక్టరైజ్డ్ డైవర్సిటీ అండ్ మల్టీ ఎలిమెంట్ యాంటినాస్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసామని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో నేర్చుకుందామంటే సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ నేర్చుకుందాం సో మెయిన్లీ దీంట్లో ఈ వీడియోలో సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్స్ అంటే ప్రొపగేషన్స్ ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది అండ్ ప్రొపగేషన్ జరగడం వల్ల ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది చూద్దాం సో దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి డెఫినేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ విల్ అక్కర్ బెన్ ద వేవ్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ దే ఆర్ లైక్ లైట్ వేవ్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై డిఫరెంట్ ఫినామినా సచ్ యాజ్ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ అబ్జార్షన్ ఆర్ స్కాటరింగ్ అంటే సిగ్నల్ ప్రొపకేషన్ అనేది ఎప్పుడవుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే ఒక వేవ్ అనేది కొన్ని వేవ్స్ అనేవి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ ఏవైతే లైట్ వేవ్స్ ఉంటాయో అవి లైట్ రిఫ్లెక్షన్ కానీ అబ్జార్షన్ కానీ స్కాటరింగ్ కానీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ సిగ్నల్ దెబ్బతింటే దాన్ని సిగ్నల్ ప్రొపకేషన్ అంటారు అనమాట అంటే ఆ సిగ్నల్ వీక్ అయిపోతుంది అనమాట అది వెళ్ళాల్సిన చోటుకి వెళ్ళక ముందే దాని సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయి లైక్ మన భాషలో చెప్పాలంటే డాటా లాస్ అవుతుంది అనమాట మనకి పంపిన దానికి అక్కడ తక్కువ వస్తుంది హాయ్ హలో పంపించాం అనుకోండి సిగ్నల్ ప్రొపకేషన్ వల్ల హాయ్ హే అని వచ్చేస్తామంట హలో అనేది మొత్తం వర్డ్ రాదు అనమాట అంటే హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓలో హెచ్ఈఎల్ వస్తుంది అట్లా మెసేజ్లో ఇది సిగ్నల్ ప్రొపకేషన్ అవుతుంది అనమాట అందుకే అప్పుడప్పుడు మనకి కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాయిస్ కట్ అవుతూ ఉంటుంది అది సిగ్నల్ ప్రొపకేషన్ వల్లనే మనకి ఏమైనా అడ్డంగా చాలా థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అట్లా అవుతుంది అనమాట ఇన్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ ద సిగ్నల్ హ్యాస్ నో వైర్ టు డిటర్మైన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపకేషన్ వేర్ యాజ్ సిగ్నల్ ఇన్ వైర్డ్ నెట్వర్క్స్ ఓన్లీ ట్రావెల్ అలాంగ్ ద వైర్ అంటే వైర్లెస్లో మనకి ఒక డైరెక్షన్ ఉండదు కదా వైర్ సిగ్నల్కి ప్రొపగేట్ అవ్వడానికి ప్రొపగేటర్ అంటే ప్రయాణించడం అనమాట ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి అంటే ఏదన్నా అడ్డం వచ్చే దానికి చొచ్చుకొని వెళ్ళిపోవడానికి రాదు అనమాట అది సో ఇది వైర్ త్రో వైర్ ఉందనుకో వైర్డ్ మీడియాలో అయితే అంటే వైర్ నెట్వర్క్స్లో అయితే వైర్ ఉంటుంది ఆ వైర్ తో వైర్లో ఉన్న సంథింగ్ ఏదంటే కాపర్ వైర్ ఆ లేకపోతే ఆప్టికల్ దా లేకపోతే ఇంకే సంథింగ్ వైర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వైర్లో మాత్రమే వెళ్తుంది సిగ్నల్ అనేది బట్ ఇది వైర్లెస్ కాబట్టి అది ఎక్కడెల్లా తెలియదు ఆల్ ఆల్ సైడ్స్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద వైర్ ఈజ్ నాట్ ఇంటరాప్టెడ్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ ఇట్ టిపికల్లీ ఎగ్జిబిట్స్ ద సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్ ద ఈచ్ పాయింట్ అంటే ఆ వైర్ అనేది డ్యామేజ్ కానంత వరకు ఏదైనా దానికి ఇబ్బంది కాన లైక్ కట్ కావడం కానీ ఇంకే ఇలాంటివి జరగడంత వరకు ఆ సిగ్నల్ అనేది వైర్ల యొక్క ఈచ్ పాయింట్ వైర్లో ఏ ప్లేస్లో అయినా సరే కానీ కరెక్ట్గా అది ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది అనమాట దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేటివి వన్ కెన్ ప్రిసైజ్లీ డిటర్మైన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ దిస్ వైర్ అంటే ఈ సిగ్నల్ అనేది వైర్లో ఒక ఫిజికల్ మీడియా అంటే వైర్లో వెళ్తున్నప్పుడు దాని బిహేవియర్ అనేది ఎవరన్నా కరెక్ట్గా చెప్తారనమాట అంటే అది సిగ్నల్ వెళ్తుందా లేదా ఆగిపోయిందా లేకపోతే ఎక్కడ అయిపోయింది అని చెప్పి తెలుస్తుంది బట్ వేర్ యాజ్ ఇది ఏదైతే వైర్లెస్లో ఉందో అక్కడ ఇది జరగదు అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ ఒక డెడికేటెడ్ పాత అనేది లేదు కదా దీనికి వైర్లెస్కి సో అందుకే ఈ ప్రొపగేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఫర్ వైర్లెస్ ట్రాన్సిషన్ దిస్ ప్రిడిక్టబుల్ బిహేవియర్ ఈస్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ దట్ ఈస్ వితౌట్ మ్యాటర్ బిట్వీన్ ద సెండర్ అండ్ రిసీవర్ సో ఈ ప్రిడిక్టబుల్ బిహేవియర్ అంటే ఈ సిగ్నల్ అనేది కరెక్ట్గా వెళ్తుందని చెప్పడానికి సాలిడ్ రీజన్ కావాలంటే సెండర్కి రిసీవర్ మధ్యలో ఏమి ఉండకూడదు అనమాట లైక్ ఏమైనా అబ్స్టాకిల్స్ కానీ లైక్ వాక్యూమ్ వాక్యూమ్ అనమాట వాక్యూమ్ అంటే అక్కడ ప్లేస్లో ఏమి ఉండదు గాలి కూడా ఉండదు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సిగ్నల్ వెళ్ళడానికి చిన్న గాలిగా ఉండి మధ్యలో బిల్డింగ్స్ కానీ ఏమైనా అబ్స్టాక్స్ కానీ కొండలు కానీ గోడలు కానీ ఇంకేమైనా పెద్ద పెద్ద సంథింగ్ ఏమి ఉండదు అనమాట అదే సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ యొక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ సో దీంట్లో ఇది ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ చూడండి ఫస్ట్ దీనిలో త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్లో ఒకటి ట్రాన్స్మిషన్ ఇంకొక డిటెక్షన్ ఇంకోటి ఇంటర్ఫీరెన్స్ సో ఈ సెండర్ అనే వాడు సెండ్ చేసి ఉన్నాట సో ఈ డెస్టినేషన్ అనుకోండి లైక్ ఇక్కడ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు
ఇక్కడ వరకు వెళ్ళడం అనేది కొంచెం ఇంపాసిబుల్ అనమాట అంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కువ ఆబ్స్టాకిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ వరకు డాటా అనేది కరెక్ట్ రాదనమాట డాటా లాస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ డైగ్రామ్ డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని చూద్దాం ఒకసారి దీనిలో మనకి త్రీ స్టేజెస్ అనమాట త్రీ రేంజెస్ ట్రాన్స్మిషన్ రేంజ్ను డిటెక్షన్ రేంజ్ ఇంటర్ఫీరియన్స్ రేంజ్ అంటే సెంటర్కి రివిసర్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ బట్టి పెరుగుతుంది సో విత్ ఇన్ ఏ సర్టన్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అంటే ఒక చిన్న ఈ సెంటర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది కదా ఈ సెంటర్ అనమాట ఇక ట్రాన్స్మిషన్ రేంజ్ ఈ ఫస్ట్ సర్కిల్ అనేది దీనిలో ఇప్పుడు ఉన్నంత వరకు ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఎర్ర రేట్లో ఎనఫ్ టు బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ అంటే ఎర్ర రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకోగలుగుతారు అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది పాసిబుల్ అనమాట ఈజీగా విత్ ఏ సెకండ్ రేడియస్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది కానీ ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఏంటి అని అంటే కొంచెం దీని యొక్క ఎర్ర రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయస్ గుర్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీంట్లో డిటెక్షన్ రేంజ్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ కనెక్షన్ అనేది కొంచెం ఎర్ర రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంటర్ఫీరియన్స్ రేట్ అంటే ఏంటి అంటే విత్ ఇన్ ద థర్డ్ ఈవెన్ లార్జర్ రేడియస్ ఇది ఇంకా పెద్ద రేడియస్ అనమాట అంటే ప్లేస్ అనేది దీనికి కవరేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఇంటర్ఫీరియన్స్ రేంజ్లో అంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సిండర్కి రిసీవర్ మధ్యలో ద సిండర్ మే ఇంటర్ఫియర్ 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 విత్ అదర్ ట్రాన్స్మిషన్ బై యాడింగ్ టు ద బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఏ రిసీవర్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ద సిగ్నల్స్ బట్ ద సిగ్నల్స్ మే డిస్టర్బ్ అదర్ సిగ్నల్స్ అంటే ఈ సిగ్నల్స్ అనేవి వేరే అంటే ఈ ఇంటర్ఫీరియన్స్ రేంజ్లో చాలామంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది కదా సో అయినప్పుడు ఒక ఒక సెం పంపించిన సెంటర్ ఒక రిసీవర్ తీసుకుంటాడు అలాగే ఇంకొక లెగ్ సే ఏ బీ ఏ నుంచి బీకి వెళ్తుంది అలాగే సి నుంచి డీకి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రెండు సిగ్నల్స్ అనేవి ఇంటర్ఫీరియన్స్ అయ్యి డాటా అనేది లాస్ అవ్వచ్చు అనమాట కొన్నిసార్లు లేకపోతే కొన్నిసార్లు డిస్టర్బెన్స్ కూడా అవుతుంది సో ఇది ఇంటర్ఫీరియన్స్ డిటెక్షన్ ట్రాన్స్మిషన్ రేంజెస్ అనమాట దీనివల్ల కూడా డాటా అనేది ప్రోపగేషన్ అనేది లేట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రేడియోస్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ త్రీ ఫండమెంటల్ ప్రొపగేషన్ బిహేవియర్ డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి కూడా ఈ ఫండమెంటల్ ప్రొపగేషన్ అనేది జరుగుతాయి దానిలో త్రీ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ వేవ్ ఒకటి స్కై వేవ్ ఒకటి లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఒకటి గ్రౌండ్ వేవ్ అంటే ఏంటి అంటే వేవ్స్ విత్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫాలో ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అండ్ కెన్ ప్రొపగేట్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ అంటే లెస్ దెన్ టూ మెగా హెడ్జ్ ఉన్న వేవ్స్ అనేటివి ఈ గ్రౌండ్ వేవ్లో అంటే భూమికి ఉపరితలమైన సమానంగా భూమి పైన ఉపరితలంగా సమానంగా ఈ లాంగ్ డిస్టెన్స్గా ఈ వేవ్స్ అనేవి ప్రొపగేట్ అవుతాయి అనమాట అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల దీస్ వేవ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ సబ్మెరీన్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఏఎం రేడియో అంటే ఏఎం అంటే యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ రేడియో అనమాట అట్లాంటివి సో దీని లోపల ఈ గ్రౌండ్ వేవ్స్ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ స్కై వేవ్ స్కై వేవ్ వచ్చేసరికి మెనీ ఇంటర్నేషనల్ బ్రోడ్కాస్ట్ అండ్ అమెచ్యూర్ radio use these short waves that are reflected at the ionosphere ante ionosphere lo pota ee waves sky waves anatvi ante pai kelthay anamata radio waves anatvi radio lo manaki waves anavi etanta telthayi so mainly pai kelthay kabatti ee vitla reflect avutay anamata ionosphere ki velli so ivi 2 to 30 megahertz frequency tho untayi this way the waves can bounce back and forth between the ionosphere and ద ఎయిర్ సర్ఫేస్ ట్రావెలింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అంటే ఈ భూమి పరితలు మాత్రమే తిరుగుతాయి సో ఈ డాటా అనేది అంటే ఏదైతే మనం పంపించిన డాటా అనే సిగ్నల్ ఫార్మాట్లో వెళ్తుందో అది డెస్టినేషన్కి కానీ రిసీవర్ కానీ చేరకుండా ఇక్కడెక్కడ గాలు కలిసిపోతుంది అనమాట ఇది స్కై వేవ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనమాట లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే ఇది అలా థర్టీ కన్నా ఎక్కువ మెగా హెడ్స్తో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సిగ్నల్స్ని మొబైల్ ఫోన్ సిస్టమ్స్ శాటిలైట్ సిస్టమ్స్ కోర్లెస్ టెలిఫోన్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఇది హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటాయి అనమాట దీనికి ద ఇమిటెడ్ వేవ్స్ ఫాలో ఈ స్ట్రేట్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే స్ట్రేట్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక యాంటీనా ఇది ఒక యాంటీనా ఉంది అనుకోండి ఇవి ఎదురు ఎదురు ఉంటాయి అనమాట లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజీగా ఉంటాయి అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి ఈచ్ టు అంటే ఎదురు ఎదురుగా ఫేస్ టు ఫేస్ అని అంటాం కదా సో దానికి దీనికి ఎదురు ఎదురుగా ఉంటాయి అనమాట లైక్ మన సన్ డైరెక్ట్ ఎడిటిహెచ్ లాంటివి This enables direct communication with satellite or microwave links on the ground. And the ground by the satellite or microwave can, um, communications can be possible with the EV line of sight. Low, just However, an
పాత అనేది డిఫరెంట్ డై ఏమంటారు కొంచెం సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దానివల్ల ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్లో కూడా సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ జరుగుతుంది దీనివల్ల గ్రౌండ్ వేవ్ అండ్ స్కై వేవ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ వల్ల కొంచెం డాటా అనేది లాస్ అవ్వడం కానీ కొంచెం కా వెళ్ళాల్సిన పాత్ డిస్టెన్స్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళి డాటా లాస్ కొన్నిసార్లు డాటా లాస్ అవ్వడం కానీ నాయిస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది అనమాట దానికి ఇది సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ లిమిటేషన్స్ సో ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిషన్ లిమిటేషన్ అంటే అది ఎప్పుడే అంటే లిమిటేషన్ అనమాట అంటే ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అట్లాగే సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్లో సిగ్నల్స్కి వేవ్స్కి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది దాన్ని టూ టైప్స్గా తీసుకుంటాం దానికి మీకు చెప్తే అర్థమవుతుంది ఎందుకు లిమిటేషన్ వస్తున్నాం అనే అటెన్యుయేషన్ అటెన్యుయేషన్ అంటే ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఫాల్స్ విత్ డిస్టెన్స్ ఓవర్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అంటే లైట్ సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక రేడియో ఉందనుకోండి మనకి ఈ ఈ రోజులలో రేడియో అనేది హైదరాబాద్ సరౌండింగ్లో బాగా వస్తుంది బట్ కొంచెం హైదరాబాద్ అవుట్ కోర్స్ దాటిన తర్వాత సిగ్నల్స్ అనేవి వీక్ అయితే కొన్ని ఛానల్స్ రావు కొన్ని ఛానల్స్ వస్తాయి ఇంకొంచెం లాంగ్ వెళ్తే అసలు రాని రావు సో ఇది అనమాట అటెన్యుయేషన్ ఏంటి అంటే దాని డిస్టెన్స్ పెరిగిన కొద్దీ ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గిపోతుంది లైక్ దీని యొక్క ఈ ఏదైతే ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో ఇది ఇంతవరకే పనిచేస్తుంది దీని తర్వాత వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ రాదనమాట సో దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది సో ఇది అటెన్యుయేషన్ వల్ల ఈ డిస్టెన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోయి అక్కడికి దాన్ని లైఫ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత డిస్ట్రాక్షన్ డిస్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే సిన్ సిగ్నల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అటెన్యుయేట్ టు డిఫరెంట్ ఎక్స్టెన్స్ అంటే దాని ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి కొన్ని చోట్ల దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే అవి అక్కడికి ఆగిపోతాయి దాని తర్వాత నుంచి ట్రావెల్ చేయలేవు సో ది ఏ సిగ్నల్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఓవర్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గెట్ డిస్ట్రాయ్ సో అక్కడ వరకు వెళ్ళి దాని తర్వాత అది దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది వెళ్ళిపోవడం వల్ల దాని సిగ్నల్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనమాట దాని తర్వాత ట్రావెల్ అవ్వలేదు సో ఇలా ట్రావెల్ అవ్వకుండా అయిపోయే సిచ్యువేషన్లో ఇక్కడైతే ట్రావెల్ ఆగిపోతుందో అక్కడ ఒక మనం యాంప్లిఫైర్ పెట్టి దాన్ని హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి బూస్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ పంపొచ్చు అనమాట ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఏంటి యాంప్లిఫైర్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూజ్ చేసుకొని మన ఈ ఎలక్ట్రిక్ యాంటినేషన్ కానీ డిస్ట్రాక్షన్ కానీ తగ్గించవచ్చు అనమాట తర్వాత మల్టీపాత్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటి అంటే రిఫ్లెక్షన్స్ అక్కర్స్ వెన్ ద సిగ్నల్స్ ఎన్కౌంటర్స్ ఏ లార్జ్ సాలిడ్ సర్ఫేసెస్ హూ సైజ్ ఈజ్ మచ్ లార్జర్ దెన్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ దట్ ఈస్ సాలిడ్ వాల్ అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే ఏదైతే మన సిగ్నల్ వస్తుందో సిగ్నల్ అనేది ఏదైతే ఒక లైక్ ఇది ఒక గోడ అనుకోండి ఈ గోడకి వేవ్ లెంత్ ఏదంటే వేవ్ లెంత్ అనేది ఈ సిగ్నల్ కన్నా ఈ గోడ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అది తగిలినప్పుడు ఇది అనేది రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది డైఫ్రాక్షన్స్ అక్కర్స్ మెయిన్ ద సిగ్నల్ ఆఫ్ ఎన్కౌంటర్స్ అండ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఎ కార్నర్ హూజ్ సైజ్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ అంటే సేమ్ యాజ్ రిఫ్లెక్షన్ లాగానే బట్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ థింగ్కి మధ్యలో తగలడానికి కానీ ఏదో ఒక ప్లేస్ తగు తగులుతుంది బట్ డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే సిగ్నల్ ఎడ్జ్ అనమాట అదే ఏదైతే ఎడ్జ్లో అది వాల్ కానీ ఇంకేదన్నా పెద్ద ఐరన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే గోడ కానివ్వండి లేకపోతే బిల్డింగ్స్ ఏదన్నా సో దానికి తగిలినప్పుడు ఎడ్జ్లో తగిలినప్పుడు డైఫ్రాక్షన్ అవుతుంది స్కాటరింగ్ అంటే స్కాటరింగ్ అక్కర్స్ విన్ ద సిగ్నల్ ఎన్కౌంటర్స్ ద స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సైజ్ స్మాలర్ దెన్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ సో డైఫ్రాక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది వేవ్ లెంత్ అనేది సిగ్నల్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అవుతుంది బట్ స్కాటరింగ్ అనేది వేవ్ లెంత్ అనేది సిగ్నల్ కన్నా తక్కువ ఆ అబ్స్టాకిల్స్కి తగిలినప్పుడు సిగ్నల్ అనేది దాని యొక్క సిగ్నల్స్ అనేవి స్కాటరింగ్ అవుతాయి అనమాట అంటే చిన్న చిన్నగా వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ ఎక్కడ సో దానికి ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు క్లియర్ అవుతుంది ఇది రిఫ్లెక్షన్ అనమాట ఏదైతే సిగ్నల్ వచ్చి దీనికి తగిలి దీనికన్నా వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ సిగ్నల్ ప్రొపగేషన్ అయిపోయింది సో సిగ్నల్ అనేది లాస్ అయినట్టు లెక్క సో స్కాటరింగ్ అంటే దీని యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేది సిగ్నల్ వేవ్ కన్నా తక్కువ ఉంది ఈ యొక
ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి మెయిన్లీ యాంప్లిఫైర్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేస్తాం హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి యాంప్లిఫైయింగ్ యూజ్ చేసేసి దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని బెస్ట్ అనమాట బూస్టింగ్ ఇవ్వడం అనమాట సో ఇది అబౌట్ సిగ్నల్ ప్రాపగేషన్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సింగ్స్ ఎన్ని సో దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిఫర్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ మల్టీప్లెక్స్ ఎంత చూస్తామని కొన్ని ఎడ్డీ లైల్గా టాపిక్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అంతవరకు హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ